ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์ลอว์แอนด์
ดังนั้นฉันจึงมีประสบการณ์กับสามความสัมพันธ์นั้นกับบาบาแล้วก็อยู่อย่างล้อมรวมในความรักกับบาบาบาบาท่านคือมิตรร่วมทางของฉันฉันเพียงต้องพูดคําว่าใช่เนาะเยสเนี่ยกับบาบาความร่วมมือนั้นมาบาบาเองนั้นก็เป็นไกด์และเดินไปกับฉันบราม่าบาบานั้นร่างกายนั้นเนี่ยก็ดีนะแต่ว่าในเวลาสุดท้ายในขณะที่พูดนั้นฉันก็บอกชิปบาบาตอนที่บราม่าบาบาอายอะค่ะเพราะท่านไม่มีความจําเป็นต้องอยู่ตรงนั้นดังนั้นในขณะที่ฉันมีการสะสางอ่ะฉันเองก็ควรจะต้องอยู่ในการจดจำบาบาด้วยดังนั้นสภาพเลิฟลีนเนี้ยจะมาเมื่อหัวใจนั้นน่ะอยู่ในความรักในการตระหนักรู้ว่าบาบามีส่วนร่วมในชีวิตของฉันสิ่งที่ท่านให้กับฉันสิ่งที่ทำสิ่งที่ท่านทำกับฉันและมีความรู้สึกของความเป็นมิตรกับท่านนะดังนั้นพลังที่จะหลอมรวมเมื่อเรามีโยคะของสติปัญญากับบาบาเป็นแยกดีฉันเองนั้นก็จะต้องมีการขยายแล้วก็หลอมรวมขยายความแล้วก็หลอมรวมไปสิ่งที่ฉันต้องอธิบายก็เข้าไปสู่ในรายละเอียดในสิ่งที่ฉันที่จะต้องหลอมรวมอ่ะฉันก็จบสิ้นสิ่งนั้นไปดังนั้นโยคะนั้นจึงต้องเป็นไปกับบาบาโดยฉันเองก็จะรู้ว่าฉันจะใช้พลังเหล่านี้หรือเพิ่มพลังเหล่านี้ได้ยังไงเหมือนที่ได้พูดไว้เมื่อวานว่าเหล่านี้เป็นพลังที่เราได้มาจากการมีราชาโยคะติดปัญญาของเธอที่มีบาบายอยู่ด้วยกันในฐานะที่เธอนั้นเป็นนายเป็นผู้ทรงอำนาจและแล้วจากสเตจนั้นเธอเองนั้นก็มีการแยกแยะว่าจะต้องหลอมรวมสิ่งไหนจะต้องอีเมอร์ชอะไรและเมื่อเธอนั้นจบสิ้นและเผาสิ่งนั้นไปมันก็จะไม่อยู่ตรงนั้นอีกอะ่ะมันก็หายไปเนาะมันหลอมรวมหายไปเลยอะ่ะมันเหมือนกับแม่น้ําเข้าไปสู่มหาสมุทรเธอก็จะไม่เห็นนะแม่น้ํามันแยกออกไปอีกมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆด้วยเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะใช้พลังเนี้ยเมื่อเธอใช้พลังนี้สิ่งที่จะอีเมอร์ชจริงๆก็คือพลังที่จะปรากเผชิญหน้าเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้จับยึดหรือคว้าหรือติดยึดกับสิ่งไหนดังนั้นมันก็จะมีความซื่อสัตย์แล้วก็จะมีความรักไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามเธอเองก็มีศักยภาพมีพลังที่จะเผชิญสิ่งที่ฉันได้พบก็คือมากที่เราทำกันบ้านของเราความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องราวของพลังคุณประโยชน์จากการได้พลังเหล่านั้นจะใช้พลังเหล่านั้นอย่างไรทุกสิ่งนั้นก็จะกระจ่างมากๆแต่เราก็ต้องทำกันบ้านจริงไหมเช้าอะฉันถูกถามในห้องมูลีนะว่ามีเธอกี่คนทำกันบ้านบ้างทำกันบ้านบ้างไหมฉันรู้ว่าเธอบางคนน่ะคนที่อาจจะต้องมาฟังอ่านะแต่ก็แบบว่ามีการส่งอีเมลให้ทุกคนพร้อมกับกันบ้านใช่ไหมเอาไปที่ปริวารทีมก็บอกกับฉันส่งกันบ้านไปหนึ่งหมื่นห้าพันนะส่งอีเมลหมื่นห้าพันฉบับทุกคืนเนิ่มก็ต้องใช้ความเพียรพยามากเลยดังนั้นทุกคนนะฉันน่ะบอกได้ว่าต้องทำกันบ้านฉันได้รับประโยชน์มากๆเลยและฉันก็มีความสุขอย่างยิ่งที่เราได้ทำงานนี้มันเป็นเหมือนกับบาบาให้โอกาสเราว่าอะไรก็ตามที่ลูกสามารถทำได้นะก่อนหน้านั้นทำไม่ได้ได้ทำแล้วนะตอนนี
ดังนั้นเราไม่ควรจะเป็นเพียงแค่เป็นสมัครดังฉันก็คงต้องแบบ encourage นะให้กำลังใจกันและกันแบ่งปันกับกันและกันทำการทดลองกับสิ่งนั้นเพื่อที่ว่าเป็นกับที่เทพยคาถูกแสดงเอาไว้พร้อมกันกับแปดพลังและนั่นเองก็เป็นพลังของเธอด้วยไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวแต่เป็นไปในทางปฏิบัติไม่ว่าเราเนี่ยจะต้องเผชิญหน้ากับอะไรจะเผชิญกับสิ่งไหนและชีวิตเองเนี่ยก็มีการท้าทายมากมายด้วยเราเองนั้นก็จําเป็นต้องมั่นคงไม่สั่นคลอนเนาะแล้วก็สม่ําเสมอด้วยแต่สิ่งนี้เราจะแล้วอะไรหลายที่เราต้องการสําหรับสิ่งนั้น power ใช่ไหมดังนั้นแดดี้จังกีเองก็บอกกับเราเสมอถ้าเรามีอะไรเนาะเราก็แบบว่าอาจจะต้องพูดอะค่ะแต่ถ้าเราไม่พูดคุยเลยเราจัดการไม่ได้อะเราก็จะไปพูดอยู่ตรงนี้ตรงนั้นนะเนาะแต่ขอให้แบบคุยแล้วก็ให้จบอะค่ะอย่าได้เฝ้าแต่อธิบายแล้วมันจะดีมากเลยนะเพราะว่าพลังงานของความคิดพลังงานของคําพูดของเราก็จะไม่สูญเปล่าไปไม่อย่างนั้นและเรื่องเดิมอะแล้วก็เฝ้าแต่คิดเฝ้าแต่พูดอยู่นั่นแล้วเนาะไม่จบสักทีดังนั้นพลังที่จะเมอร์ชเองเนี่ยเราเองก็พูดพูดคุยกันนะคะถึงการหลอกรวมในความรักของบาบาก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเมื่อฉันน่ะสงบฉันเองก็รู้สึกเนาะเมื่อฉันน่ะหลอมรวมอยู่ในความสงบฉันนั้นสงบหลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความสงบความสงบนะในตอนเช้านั่นเป็นเวลาหนึ่งนาทีไอ้หนึ่งชั่วโมงเหมือนทุกคนไปชายหาดอะคะ่ะเขาก็เฝ้าแต่ไปดูทะเลใช่ไหมเขาก็ไปนั่งอยู่ริมมหาสมุทรได้เนาะฉันเต็มไปด้วยความรักฉันหลอมรวมอยู่ในบาบาผู้ที่เป็นมหาสมุทรของความรักแล้วก็คงอยู่อย่างหลอมรวมแบบนั้นในมหาสมุทรของความรักฉันอยู่ในมหาสมุทรของความรักนั้นเหมือนเธอนั้นอยู่แบบว่าจุ่มอยู่ในมหาสมุทรอะเธอไม่เพียงแต่รู้สึกเต็มเปี่ยมเท่านั้นเธอจะรู้สึกต่างออกไปด้วยจะเป็นเหมือนกับพลังของเธอเองเธอเองก็จะกลายเป็น master ocean of love ด้วยเหมือนกันและนี่เองก็คือการกลายเป็นเหมือนกันกับบาบาการกลายเป็น master ดังนั้นจึงเป็นอะไรบางอย่างเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่ฉันจะหลอกรวมอยู่กับคุณสมบัติของมหาสมุทรอยู่กับบาบาในคุณสมบัติเดียวกันถ้าหากจิตใจของเธอไม่สงบเธอเองก็ไปสู่มหาสมุทรความสงบไม่ได้เธอก็จะอยู่ได้เพียงแค่พื้นผิวเนาะแต่หากเธอต้องการที่จะมีประสบการณ์เธอต้องหลอมรวมเข้าไปในนั้นดังนั้นเนี่ยทดลองกับแต่แล้วคุณธรรมหลอมรวมไปในมหาสมุทรและกลายเป็น Master Ocean เป็นมหาสมุทรเช่นเดียวกันแต่พ่อทำการบ้านบ้างไหมอย่างน้อยก็อาจจะเป็นด้วยการทำการบ้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นการให้การตอบแทนเนาะกับอวัคติปริวารจริงๆแล้วก็เป็นการบ้านที่ดีทุกวันนะคะฝึกฝนนะที่จะให้ความรักของบากลายเป็นพลังแล้วก็เป็นแต่ละพลังที่จะฝึกฝนวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเป็นโบนัสพิเศษก่อนที่จะพบกับบัตเตอร์อีริกเนี่ยเนาะเราก็จะฟังเรื่องของพลังก่อนนะคะก็อยู่ในเมดิเทชันด้วยกันก่อนหลังจากนั้นถึงค่อยเป็นเรื่องของการสนทนาเนาะใส่ต้องมาเป็นสองแถวแล้วค่ะมีคนมาเพิ่มอีกสองไกลดีไปไกลดีว่าไม่มีใครแล้วข้างหน้าเลยค่ะสวัสดียามเย็นนะคะก็เป็น
พชรไลที่หน้าอาศิจันที่ดีดีแบ่งปันเมื่อฉันนั้นสงบฉันก็สามารถที่จะหลอมรวมอยู่ในมหาสมุทรแห่งความสงบเมื่อฉันมีความรักฉันก็จะหลอมรวมในมหาสมุทรของความรักมันกับเมื่อแม่น้ําหลอมรวมไปในมหาสมุทรเธอก็จะไม่เห็นเพราะว่าแม่น้ำอ่ะมันแยกห่างออกไปมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรฉันเองก็สามารถจะกลายเป็น Master Ocean of Love หรือ Peace ได้เหมือนกับที่ฉันหลอมรวมหรือหลอมรวมคุณสมบัตินั้นเข้ามาในตัวฉันเองกันแบ่งปันที่น่าอัศจรรย์มากๆเลยกันบ้านนะคะความรักอย่างเป็นพลังที่จะ,ะเผชิญทำตัวทั้งหมดหลอมละลายไปในความรักของบาบาทำให้ฉันสามารถที่จะพบกับทุกขณะได้ด้วยเกียรตินะเผชิญหน้ากับทุกวินาทีอะค่ะได้ด้วยเกียรติและความซื่อสัตย์ความกลัวทั้งหมดหลอมละลายไปในความรักของบาบาทำให้ฉันสามารถที่จะ,ะเผชิญนะพบกับทุกขณะทุกเหตุการณ์ได้ด้วยเกียรติและความซื่อสัตย์นะอยู่ในโยคะด้วยกันนะคะอันนี้เป็นเมดิเทชันกับพลังที่จะเมิร์ชนะหลอมบาบายนั้นไม่เรียกแม่น้ำว่าเป็นแม่น้ำของความรู้และความรักเป็นเหมือนกับแม่น้ำที่การไหลรินแม่น้ำนั้นก็จะไหลไปโดยที่ไม่หยุดฉันเองก็กลับมาได้กลายเป็นแม่น้ำของความรักฟ้าแต่ไหลไปไหลไปสู่สายปลายทางของฉันนั่นคือมหาสมุทรแห่งความรักฉันหลอมรวมอยู่ในความรักกับบาบายอย่างสมบูรณ์ในเหมือนกันกับที่แม่น้ำหลอมเข้าไปในมหาสมุทรเธอไม่เห็นการแบ่งแยกนั้นฉันเองก็หลอมรวมไปในมหาสมุทรของความรักแห่งคุณความรักของบาบาไม่มีที่สิ้นสุดและทำให้มีความสดชื่นเหมือนกันกับมหาสมุทรในฐานะของแม่น้ำของความรักทั้งหมดที่ฉันจำเป็นต้องทำคือการเก็บความเป็นมิตรของบาบาไว้ที่บาบาเป็นมิตรร่วมทางและในเวลานี้ฉันปลุกเรียกบาบาและอัพเฟอร์ตัวฉันเองกับบาบาบาบา has become my companion บาบาจะกลายเป็นมิตรร่วมทางของฉันและกลายเป็นไกด์ของฉันและบาบาให้ความร่วมมือกับฉันบาบาเจนเทอความอ่อนโยนของบาบาให้พละกำลังที่ไม่มีขีดจำกัดและประเมินค่าไม่ได้ไม่สามารถที่จะวัดได้ด้วยสำนึกรู้นี้ฉันเรียนรู้ที่จะอ่อนโยนนิ่มนวลกับตัวฉันเองด้วยพละกำลังเดียวกันและหลอมรวมอยู่กับบาบาที่เป็นมหาสมุทรของความนิ่มนวลอ่อนโยนฉันนิ่มนวลอ่อนโยนกับผู้อื่นรับดิสตีจากบาบาบาบา my mother and father บาบาผู้ที่เป็นแม่และพ่อของฉันฉันตระหนัก the same spiritual DNA ว่าเรานั้นมี DNA ทั้งจิตวิญญาณเดียวกันบาบา is peace บาบาคือความสงบเป็นมหาสงบแห่งความสงบและฉันก็คือความสงบบาบามหาสมุทรแห่งความรักและฉันคือความรักหัวใจที่ทรงพลังของฉันได้เปลี่ยนแปลงตัวฉันข
ความคิดที่ส่งพลังนั้นได้เปลี่ยนแปลงตัวฉันพลังที่จะหลอมรวมได้กลายเป็นส่วนหนึ่งอนุญาตให้ฉันได้อยู่ในหนทางของความรักและความเมตตาการุณา With this power, I benefit. I take a moment to become peace. To become peace. To become peace. To I become a sovereign. ฉันกลายเป็นผู้มีอำนาจในการปกครองตนเองและพลังหลอมรวมนี้ฟื้นฟูชีวิตของฉัน I realize. ฉันตระหนักว่าเราทั้งหมดนั้นหลอมรวมอยู่ด้วยกันถูกผูกมัดไว้ด้วยกันด้วยการยอมรับและการเป็นของกันการตระหนักรู้และสำนึกรู้นี้นำฉันไปสู่การเปลี่ยนแปลงนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกอมฉันติอมฉันติอ Rick, so welcome to a Vikti journey, a Vikti Parivar chit chat, sharing from the heart that touches the heart. Just to let you all know that tomorrow's schedule will be same Sunday as usual. Om Shanti. Good evening, a Vikti Parivar. Thank you, Bumi Ji. I'm going to demonstrate to you the power of love. I'm going to focus, and I'm going to use the power of love to make our dearest m o i n i Didi appear. So just see what's going to happen, and how with the power of love and the magic of love, we're going to see m o i n i Didi appearing on the screen, just like that. You see, incredible. <laughs> <laughs> Good evening, Om s a n t i m u n i d i I thought we should demonstrate the power of love, so I thought this would be maybe the way Baba, you know, does it in the uh, Sutta region, right? He remembers us with love, and we're here in the Sutta region. <laughs> nice. So you just appeared. So you know, every month, I think. That um, it's beautiful the, the way the topic comes up, and I don't know, maybe we can ask everyone if they agree with me. But I feel every month we feel I feel like this is the best topic. You know, all the topics are good, but this is the best. And then until the next month happens, and then we say, no, this one is the best now. <laughs> so this topic of love and love lean, I'm sure everyone should say yes. That is the, you know, number one topic. And I had an amazing dream. Last night, um, and it rarely happens, but I saw many daddies, and each one were demonstrating something beautiful. And when I saw Daddy j a n k i she was so beautiful, and she just did this to me, but not this. And I realized her finger is not you, but it's Baba, you know. And when I was almost going to jump on her in her arms, I was so happy to see Daddy, and I knew it was in a dream, but I said. I can hug you in my dream, and she just said, "You know, remember Baba. <laughs> Don't <laughs> hug me. Just remember Baba." I said, okay. And with Daddy G, it was um, then I knew it was a dream because she was going to give me t o l l y but then she saw there was a little bit of wrapping left on the t o l l y and then she she removed the wrapping, and she said, "Yeah, we should not give t o l l y with wrapping because one day." I was giving t o l l y to police officers. <laughs> I don't know where it comes from, and she said they didn't remove the wrapping. So many police officers were so intoxicated and they ate the t o l l y with the wrapping paper. 
and with the wrapping, you know, the little plastic. And so she said, very seriously, it was in the news the next day. <laughs> and she said, but I thought it was funny. And then I saw you, that's why it's a long introduction, but I saw you, but there was also a sitar in the picture. And I thought, oh, I never saw a sitar. And then there was many scenes that would belong to explain a dream. But then when I was reflecting today on this power of love, I thought, this is what you're doing every evening, playing the sitar of love with the strings of power. And I looked and I saw that the sitar can have up to 21 strings. So at least we'll have 21 powers, if not 31, we'll see how many comes by the end of the month. So that was a vision. I don't go to such a region, I only go to dreams. So <laughs> they're not as accurate, but they're very sweet and very lovely. And so I really like this image of playing the sitar of love with the strings of power. So where are we? <laughs> the power of love. I have one, I have one question for you, Mami Didi. It's rare, I usually don't have questions, but today I have one. The relationship between you know, this ability to love, because you said something that I really liked this week, and it said, before you merge in Baba's love, you also have sometimes to emerge Baba's love. And I really like that because last week I was asking you your recipe or your manual, how do you merge in Baba's love? And that really helped me a lot, not to just sit and try to merge, but first to emerge Baba's love. And I was wondering why is it that maybe we don't express as much love amongst ourselves as we should. We, you know, we're raised with the daddies, Daddy Janky and Daddy Kumarka in particular, in particular, hugging each other, calling. You remember when they used to read Merli and then they will call each other <laughs> during Merli class. And Daddy, where are you? I miss you. And they were joking about, do we have attachment? Uh, we saw so many scenes of both of them reading the Merli together. Mm -hmm. And I was thinking, are we all like this, you know, Brahmins? Do we talk to each other? Oh, you know, sister, I was missing you. Where are you? You know, <laughs> <laughs> I was thinking, are we having that much love for each other? And I was thinking, why are we not? Oh, I was checking myself and I was really wondering if there is sometimes a bit of selfishness, if this is what removes the power of love, if I feel I'm a person doesn't give me what I want, then I don't give them love. So that would be selfish. So I was wondering if you can think with us of how to go from selfish love to selfless love. Or what is the impact of little selfishness? You mentioned this week, some people have a lot of wants they want this, they want that, they think of this, they think of that. So that's selfishness. It's a long question, but then you can speak now for half an hour. <laughs> it's a long question. But uh, do you think that that selfishness sometimes stops us from being able to love because we want something? I think uh, one thing we should always remember, what I'm sharing with others is God's love. I always remember that. And when it is God's love, then there are no barriers in the sense of, like you will find that it's very natural to have love, love for every soul. You know, I think so. Selfishness is when it's my love, whether I love you or not. I cannot love you because you hadn't been pleasant with me or you defame me. I cannot love you. But you know, we talked about Brahma Baba's uh, tolerance. It was in Morley. But then his love for Baba. Like today, I had experience of, like, you know, we hear so many points and we understand. But sometimes we are not able to do it in practical. Okay, I'm observer, right? I'm observer of, uh, like, like for me, it was like I'm observer looking at Baba's part and kind of, you know, looking at observing Baba. And when I'm observing, then I'm finding that, as I mentioned that Baba, when I'm doing Baba's task, 
Baba's service or Baba's helper. So Baba is my companion. But what I observe, then the cooperation, which I will say he gives, but it comes to me. And then also proper directions, he becomes guide. Now, when I was observing, many don't observe, right? We say Sakshi stage. No, we say Sati. No, it was in the slogan, Sati and Sakshi. Same is with drama. We don't observe drama. You know, we say it, but we don't observe. So then definitely when I, I observe this, because certain things I wanted to do and uh, I didn't know. So I just felt that suddenly like right people and right offer came and it just started happening. And then I felt that also future direction is becoming clear. So love emerged for Baba by observing his part in our lives. And I thought I will request everyone be observer of Baba's part in your life. Even at that time, I will share more about observing drama. So really whole day I keep saying, Baba, I love you. And also thank you because what I wanted to do was in my heart is happening now. So how Baba, when I am at service, is playing part in my life. I think very few realize that. So it's like, oh, I am making effort. Why this is not happening? That's not happening. But if it's Baba's service and I'm the instrument and I've said yes for some task, so he must, you know, as I said, if it's my effort, I have to have company of Baba. But if it's Baba's task, he's my companion, is guaranteed, you know. So what I tell everyone, I'm telling, experiment like this and observe that how Baba and then according to drama, persons emerge, <coughs> scenes emerge, everything really becomes very beautiful. So your question about two things, one is if it's God's love, because there is purity in God's love and its love is very unlimited. But also within brothers and sisters because, or within sisters, you know, we have some, uh, you know, kind of way to meet and everything. I think that love can be experienced. I could, anyone who has love in the heart, uh, we, we can experience from that, no? So if I keep saying, I miss you, I miss you, I don't know if that will suit me, you know, because again, like Dadi Janki will show the finger up, you know. So, yes, Dadis had, uh, you know, they were masters and uh, so their expression for each other was different. But also we tell Dadis, no, Dadis, we love you and dance with them, sing with them, right? But for ourselves, it's very spiritual, but it's, it's very, very good feelings of closeness. And it's like you can just reach that person through the thoughts, asking questions <laughs> or having spiritual chit chat, you know? So that's how it is. Yeah, maybe we don't need to say, of course, I miss you, I miss you, but I was meaning like to express, because when I observe, sometimes I see that, you know, very quickly, we become busy in service meetings, talking about very practical things. And very quickly, that quality of love can be on a second, second mm -hmm. layer. And I know for me, my effort is to bring love on the first layer to say first love and then we talk about other things and if that I vibration agree. of love is not there i know it sometimes and so my question is like 
yeah, okay, we can think I'm sharing God's love, but what if because maybe of karmic accounts or not being connected with Baba properly when we're in action and we feel like in front of someone, oh, I don't, the love doesn't come up, either my love or God's love or anyone's <laughs> love doesn't come up. Mm. Uh, which number do we dial? You know, who do we go and do we do? <laughs> mm. I know that, uh, you know, in meetings also, sharing can be on different level. And that is why every meeting I suggest you should start with Baba's remembrance and have a little spiritual chit chat. We're churning, churning and sharing is from the heart, not from the intellect. You know, so when we are discussing, it's not only in a very intellectual way, but it's a, in a very spiritual and loving way. I think that that's what, as you're saying, should happen, right? That whatever we're doing, do it with love. Whatever we're doing, right? Whether it is service planning. And so I like this quality which you have. And I'm sure everyone is listening and will try to have more <laughs> loveful meetings than just only intellectual meetings. But it's important, I mean, as you say. Mm, I think you mentioned yesterday also how we should have you mentioned a few times we should look at each other with the proper drishti and saying Om Shanti. And then Baba mentioned in the early this morning about you shouldn't use the Om Shanti. So he picked up on your thoughts. One thought that I really liked uh, this week, also you, you mentioned and you mentioned tonight, which is your request that we observe how Baba is also playing his part in our life. And you said about Brahma Baba, if I recall properly, that he made an effort to make Baba present in his life. Can you tell us more about how you, you saw him making effort or how you see the way he brought God present in his life? It, it was uh, love, attention, you know, like you could feel that he's, he's introvert, internal, even if he's talking with us, playing with us, but he's very connected with Baba, Shri Baba. I think that is where, you know, in, in his life with whatever physical age he had, even he had few little problems, but he really lived a life spiritually well, physically well, constantly progress, even there were obstacles. And because of remembrance, no? Because of this uh, be with Baba, remember Baba. Whenever I looked at his face, I knew he's very engaged. You could see that it's with the breath, it is with the thought, it's with love. You know, I think it's amazing to see how that companionship some something that whatever stage Brahma ha Baba had was because of Shri Baba in, in his body. And Brahma Baba used to say, you think I claim status with that help? I claim status because I qualify for that, no? That means he also then remember what I have to become. So many times Baba will show intoxication of Sri Krishna. I will be born in next birth in this beautiful costume. And his happiness, tearfulness, joyfulness, you know, very light as he's dancing. He's not dancing, dancing, but his feet and everything, very light. You know, we say angel, but also it's intoxication of what I am becoming. So I think we all should experiment with both things what I am becoming, and then what I will be. And then also it's Baba who is decorating me. It's Baba who has to use me as instrument. It's Baba who has to get, uh, you know, this beauty of purity, bring it in me. You know, it's like deeply connected with that. Today I was thinking Baba gives us so many titles, you know. Every time we read Morley, it's a big title. <laughs> so even just to think that where is he taking us, what he wants us to be, you know? So love, that's where love emerges, right? 
when we think about that. Look at Baba Wadi. But there are some, you know, somewhere they are not enthusiastic or disappointed because they are holding something, you know. Like certain things happen in the life. Actually, that is why power to merge is very good. Okay, somebody said it, you are like this. So what I do? I start thinking I'm like that. No way. It's all right. That person thinks. But what do Baba think for me? For me, I always since childhood, anyone will say something. I will say, no, this is not right. This what you're thinking is not what I am. I am what Baba thinks for me. And that was my mantra all the time on my spiritual journey. That is why criticism, comments, whatever people say, it never really deeply affected me because I all remember always what Baba thinks of me. Okay, how Baba looks at me. So it's like that deep within. I think Brahma Baba all the time is not what people saying what people think of me, what society thinks of me, no. It's just what Baba is saying, his direction. So that connectedness with Shri Baba and what he is making us, giving us, was, had a lot of intoxication. That is why whenever there was no food or 20 Baba's children said we are leaving, he was not affected, right? Because Inside the trust. Baba has created Yajna. So Baba must take care of his children. And that was creating vibrations for something to come. But if it would have said nothing is happening, nothing would have come. We should learn from Baba how to generate everything. Not by saying it's not happening, it's not this, it's not that. But it's Baba. See how Baba will do wonders. How Baba will do it. So nature is listening. Souls are listening. And you will see how it starts happening. I believe in this always. That always think auspicious. Not only good, but auspicious. That means you are creating, invoking, it's happening. You know, that energy is very, very important. So yes, Brahma Baba, all the time having these thoughts of what Shri Baba is making us, what Shri Baba is giving us, is Shri Baba's Yagya, this body is Shri Baba's chariot, what such beautiful thoughts, right? And that and keeps us all. Uh, when we are watching, uh, watching Brahma Baba's life and you've been sharing so many aspects of his life, in the past few months, do you find this is also your personal experience that you are seeing that transformation in you also to the point where, you know, your remembrance is, I feel sometimes it's not effort. I don't, you know, we don't watch, we didn't see Brahma Baba's transformation. We heard about his perfect form, but we're watching the deity's transformation and the senior's transformation. And it seems to me that Remembrance for you is not an effort anymore, but it becomes a reward. It becomes a gift. It becomes a blessing. It becomes a pull. Is remembrance changing from effort to something else in your life? No, what happens in the morning when we wake up with Baba's pure thoughts, sit in remembrance, few good thoughts come in the mind, but also read morely. We take some, some point from there. And then kind of internally, whole day, some point emerges, other emerge. Or you want to practice like I'm doing homework, I like it very much. So then deeper churning happens. And then you start seeing Baba's presence more and start seeing how drama, everything is being created by Baba. You know, so I think it's not laboring, but effort is always there, right? I mean, I'm not struggling or laboring to remember, but I'm just taking right method in the morning. When I wake up, I say good morning and I feel whatever time I wake up, sometimes two, sometimes two, third, I just sit with Baba in silence and suddenly like some thoughts come. 
with love for Baba, but from Murli also, I take some thoughts and then whole day paying attention or as I said, being observer, you know, I really enjoy it today. And I said, from tomorrow, I will do more observe, you know, so, and then when I am observing, he will become companion to you know, Sati also. But what I'm saying, effort has to be there. You no, know, one time Baba said that as you are breathing, can't live without breathing and you can't be without efforts. Yeah, but breathing is not struggle all the time unless there are hard problems, right? So if there is any problem, then otherwise efforts is the natural, should become natural. That's why Amrit Vila reading only, possibly I read on my, but reading to others, you know, it's really something and that has gone in, in the self. So they emerge some points or I say, like, you know, I, when I read blessing, it's something very powerful about sorrow. You know, if you are in the land of sorrow, but think of your self-sovereignty in the land of happiness. It's really such a good way, you know. And if we start practicing a few hours a day, you could feel it. You can experience Baba's blessings on you. So this much effort is necessary. <laughs> Yeah, efforts will be there until the end. But I remember one day when, uh, you know, I think I may have shared that with you already, but when Baba said, if you want to have a meaningful conversation with someone, ask them what efforts they're making, and this will trigger a good conversation. So I was like maybe two years in Gyan, my first or second visit, second visit maybe in Maduban, and waiting for going into Daddy Jenki's room in Pandabhavan. There were two other daddies, I can't remember, they were on a swing, and I thought I will be clever and I will ask them, so daddies, what efforts are you making? <laughs> and they both started laughing and says, we don't make effort anymore. Our life is blissful. <laughs> and I thought, oh, maybe I wrong, ask, wrong question. <laughs> because they were so joyful. They say, oh, no, we're not making efforts anymore. So I thought, oh, I may have, maybe I didn't read Merle properly. But it was, they were so blissful you know that they did look like they were not they don't need to make effort so efforts yeah will be there until the end but i was wondering if the accumulation of karma based on remembrance is also creating a reward in our brahmin life where at some point there is a kind of consequence of all the karma that we have performed in baba's remembrance and with love and that starts to become a pool almost as strong as you know the, the the effort we made to be in Baba's remembrance. I was wondering if for you sometimes yes Baba is already so present you made Baba present in your life and yes you do the accurate routine and practice and efforts but there must be also some kind of pull happening to you that you feel this is just Baba pulling you because of the the past karma is it possible? Yeah, yeah. But what else will pull? No? Yes, <laughs> elevate. See, once you had been obedient, it required some renunciation, sometimes sacrifice, sometimes even a lot of work. Because all that, that becomes your credits, no, in the sense of, as you said, accumulated of accumulation of elevated actions. Because whole day we do good actions, right actions, karma yoga. Or even if you are on job, what you're doing job for, you know, so we know that our life is for this. But then, you no, know, Dadi Janki said, if a surgeon gets a complicated case and he just say, I can't deal with it. Rather, he said, that's the time for me now, not only to make money, but also to become, so he, he makes, he do uh, that surgery and he's successful. You know, so whenever, there is any situation or someone really needs help. So Mansa Seva or through conversation, you have been able to help that soul. So Baba looks at us, no? So not only Baba, but the blessings of those souls also definitely help us to be pulled by Baba. And uh, of course, towards our stage of moving forward, becoming perfect also. Right? 
Thank you. So I think we'll be observing, you know, more starting uh, now, yeah. and we'll be paying attention to, yeah, those you know elements that maybe we're not watching properly. So thank you for the reminder of being more observant of you know our own efforts, Papa's presence in our life, and how drama really uh, you know is there and mm -hmm. acts. So thank you. It'll be lovely. We'll do that. And I'll pay more attention to the homework, I promise. <laughs> At the moment, I was pulled a little bit by tennis, holidays, nice weather. There's still a few little pulls, but I try to make uh, deals with Baba, you know, <laughs> to say, can you let me play oh. tennis for an hour? Yeah. And then I'll do Baba, something else. Baba and Dadis also enjoyed nature and food and company. So there is no harm in that, you know, but... Just keep Baba with you. <laughs> yeah, I play, I play with him. He comes, uh, he's my tennis coach sometimes and um, he's very, very good. <laughs> All okay, right, thank, thank you, you Manididi. Sweet, thank you. sweet dreams. Thank you. <laughs>